ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അഖിൽ വിജയ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ മത്സര പരീക്ഷകളിലെല്ലാം ടെൻസ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ടെൻസിൻ്റെ തുടക്കമാണ് തുടക്കം മുതലുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഇനിയും വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിരിക്കും ടെൻസ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാചകങ്ങളുടെ ഉപയോഗ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാലം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതെല്ലാം ഇത് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അപ്പോൾ വാചകങ്ങളുടെ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ടെൻസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻസുകൾ പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം മൂന്ന് തരമാണുള്ളത് അല്ലേ പ്രസൻറ്റ് ആ പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇന്ന് ഇന്നലെ നാളെ അല്ലേ അപ്പം ഭൂതകാലം ഭാവികാലം വർത്തമാനകാലം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് ടെൻസാണുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പ്രസൻറ്റിലും പാസ്റ്റിലും ഫ്യൂച്ചറിലും നാല് പിരിവുകൾ കൂടി നാല് ഫോം കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം ട്വൽവ് ഫോം ആണുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ഫോംസ് ആണുള്ളത് അപ്പം പ്രസൻറ്റിലെ ആ ഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫോം ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റിലും ഉണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇതേപോലെ ഫ്യൂച്ചറിലുമുണ്ട് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇതിലെ ഓരോ ടെൻസിലെയും ഓക്സിലറി വെർബ് അടിസ്ഥാനമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാലം തിരിച്ചറിയുന്ന അതിൻ്റെ ഓരോ ഫോമുകൾ വെച്ചാണ് അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ശരിയായ ഈ ടെൻസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ആൻസറുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ നട്ടലിലാണ് ടെൻസ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് പ്ലസ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്നാണ് പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രൂപം ഓക്കെ വെർബിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രൂപം വി വൺ ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കണം സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് പ്ലസ് സബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ലക്ഷണം മൊത്തം ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റ് ഓക്സിലറി വെർബ് വെർബ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷണം മൊത്തം സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക ഹീ സിങ് സോങ്സ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഹീ എന്നത് സബ്ജെക്റ്റും സിങ്സ് എന്നത് മെയിൻ വെർബും സോങ്സ് എന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റുമാണ് അതായത് ഓക്സിലറി വെർബ് അവിടെ ഇല്ല ഓക്സിലറി വെർബ് ഇല്ലാത്ത രണ്ടേ രണ്ട് ടെൻസേ ഉള്ളൂ അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടെൻസുകൾക്കെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ ഓക്സിലറി വെർബ് വ്യക്തമായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും രണ്ട് തിരിച്ചറിയാറുള്ള ക്ലൂകളുണ്ട് രണ്ട് ക്ലൂകളുണ്ട് എന്താണ് ആ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ വി വൺ ഫോം വെർബ് തന്നിരിക്കുന്ന വെർബിൻ്റെ വി വൺ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഡു ഓർ ഡസ് ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വി ടു ഫോം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് അതിനകത്ത് വി വൺ ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ആ ഓക്സിലറി വെർബ് ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ടെൻസുകളേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും അതിൽ വി വൺ ഫോം ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഹീ സിങ് സോങ്സ് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് സിങ്സ് എന്നുള്ളത് ഡസ് ഫോം ആണ് ഓക്കെ ഇനി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്ന മാർഗങ്ങൾ ടൈം ആഡ് വെർബ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾവേസ് ഓഫൺ യൂഷ്വലി ജനറലി റെയർലി റെഗുലർലി ഒക്കേഷണലി നെവർ സെൽഡം ആനുവലി ഡെയിലി എവരി ഡേ എവരി മന്ത് എവരി വീക്ക് എക്സെട്ര അല്ലേ അപ്പോൾ എവരി വീക്ക് വരെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള വേഡ്സുകളെല്ലാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനകത്ത് സെൻറ്റൻസിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പിക്കാം അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൾവേസ് ഓഫൺ യൂഷ്വലി ജനറലി റെയർലി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ
അപ്പോൾ ഈ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടെൻസും സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സൂര്യൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കിഴക്കാണ് ഉദിക്കുന്നത് ദ വുഡ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തത്വങ്ങൾ സത്യങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെൻസാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ആ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ദ ഷീ സിങ്സ് എ സോങ്സ് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ എന്ന സബ്ജെക്റ്റ് ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആമ് ആറ് വാസ് വേറ് ഹാസ് ആവ് കാട് വില്ല് ഷാൾ എന്നൊക്കെയുള്ള ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇല്ല സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിനും ഓക്സിലറി വെർബ് ഇല്ല മെയിൻ വെർബായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം മെയിൻ വെർബ് ഉണ്ട് സിങ്സ് ആ സിങ്സ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡസ് പ്ലസ് സിങ് എന്നാണ് ഡസ് പ്ലസ് സിങ് അതുപോലെ ദേ സിങ് എന്നുള്ളത് ദേ സിങ് സോ സിങ് എ സോങ് എന്നുള്ളത് ആ സിങ് എന്നുള്ളത് ഡൂ പ്ലസ് സിങ് ആണ് ഡൂ പ്ലസ് സിങ് ഇനി സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം അത് നിയമമാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം ഷീ എന്നുള്ള സബ്ജെക്ട് സിങ്സ് എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണ് ഷീ എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ സിങ്സ് എന്നുള്ളതും സിംഗുലർ ആണ് ദ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആണ് സിങ് എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ കാണും എസ് എസ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ എസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ ആണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ കാണാം അത് ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം അതായത് പെന്ന് ബുക്ക് ചെയർ ബാഗ് തുടങ്ങിയ നൗണിന് എസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലൂറൽ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പേന ഉള്ളെങ്കിൽ അത് സിംഗുലർ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്ലൂറൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നൗണിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്താൽ പ്ലൂറൽ ആണ് ഓക്കെ ഓർത്ത് നോക്കണം നൗണിൻ്റെ കൂടെ പെന്ന് പെൻസ് ബുക്ക് ബുക്സ് ചെയർ ചെയർസ് ചെയറിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ പ്ലൂർ ചെയറിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കാൻ ഒരു എസ് ചേർത്താൽ മതി ചെയർസ് ഓക്കെ ഇനി വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ പ്ലേയുടെ കൂടെ എസ് ചേർത്ത് പ്ലേസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വെർബ് അതേപടി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് പ്ലൂറൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം പ്ലേയുടെ കൂടെ എസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഒരു വെർബിനെ സിംഗുലർ ആക്കാൻ വേണ്ട മാർഗം ഒരു എസ് അങ്ങ് ചേർത്താൽ മതി എന്നാൽ ഒരു നൗണിനാണ് എസ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായി മാറും അത് പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം പ്ലേ പ്ലേസ് സിങ് സിങ്സ് ഡ്രിങ്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് റിവോൾവ് റിവോൾസ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചെറിയ സംശയം മാറിക്കാണും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരു നൗണ് നൗണിന് എസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ ആകും അപ്പോൾ ഹീയുടെ കൂടെ പ്ലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് തെറ്റാ ഹീ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും ഹീ പ്ലേസ് എന്ന് വരും കാരണം ഹീ എന്ന സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പം പ്ലേ എന്നുള്ളത് എസ് ചേർത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ സിംഗിൾ സിംഗുലർ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹീ പ്ലേസ് എന്ന് വരണമെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ സിംഗുലറും വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ആ സംശയങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ ഈ സെൻറ്റൻസ് കൂടെ നോക്കുക ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ദ സൺ എന്നുള്ളത് സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണ് റൈസ് എന്ന വെർബ് വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് സിംഗുലർ ആക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് എസ് ചേർക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ശരിയാകത്തുള്ളൂ ദ സൺ റൈസസ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായില്ലേ ദ സൺ റൈസസ് ഇനി ഇത് എർത്ത് എന്നുള്ള സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ റിവോൾവ് എന്നുള്ള വെർബ് അതിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്തു റിവോൾവ്സ് റിവോൾസ് അല്ലേ അപ്പോൾ റിവോൾസ് കൊണ്ട് നമുക്കപ്പം സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്റ്റിന് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള തന്നെ വെർബ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് തിരിച്ചറിയുന്ന മാർഗങ്ങൾ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഡു ഓർ ഡസ് ഫോം കണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കെ ഹി ആൾവേസ് റൈറ്റ്സ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സിമ്പ
ഓക്സൺ റിവർ ഒന്നുമില്ല ഈസുമാമും ആറും വാസം വേറെ ഒന്നുമില്ല റൈസസ് എന്നുള്ള മെയിൻ വെറുപ്പേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ എസ് കണ്ട് റൈസസിൻ്റെ ഡസ് പ്ലസ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വി വി വൺ ഫോം കണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ദ എർത്ത് റിവോൾവ്സിൻ്റെ റിവോൾവ് എസ് ചേർത്തല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഇനി കൊട്ടേഷൻസും പ്രോവർബ്സും ഒക്കെ പൊതുവേ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മീനിങ് പരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ് സെൽഡൺ ബൈറ്റ്സ് കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടിക്ക് അടിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എന്ത് കൊട്ടേഷൻസ് പ്രോവർബ്സ് ഒക്കെ ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് വെയിറ്റ്സ് ഫോർ നോ മാൻ അത് മീനിങ് പരമായിട്ടും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് തിരിച്ചറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ റൂള് പ്രകാരം തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് തിരിച്ചറിയാൻ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ റൂള് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ് സെൽഡം ബൈറ്റ്സിനകത്ത് ആ സെൽഡം കണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് വെയ്റ്റ്സ് ഫോർ നോ മാൻ എന്നുള്ള വെയ്റ്റ്സ് കണ്ട് അല്ലേ വെയ്റ്റ്സ് കണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ടെൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ടെൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് തിരിച്ചറിയാൻ ഇത്രയും മാറി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ജോലി ഡ്രീമായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ക്ലാസ്സുകൾ കാണണം എല്ലാവിധ ആശംസകളും അപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ ഡെയിലി എക്സാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മെസ്സേജ് അയക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അറ്റൻസിൻ്റെ ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ കാണും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി ക്ലാസ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ പോയിൻസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം